السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين الكرام متابعي قناة فوائد أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية لو حضراتكم بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولة مباشرة اضغطوا على علامة الجرس لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة ودعما لي اعملوا لايك اسفل الفيديو ولو حابين ان انتوا تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد وجع وألم الاسنان بيصيب الدروس نفسها اول مناطق المحيطة بها وممكن ان هو يصيب الفكين وبتختلف طبيعة ألم الاسنان في بعض الاحيان ان هي بتكون ألم مستمرة وبعض الاحيان بتكون ألم متقطعة ممكن يكون الألم حاد أو معتدل وفي بعض الأوقات بيظهر بشكل مفاجئ بيحصل طبعا وجع الأسنان نتيجة الأكل أو الشرب في بعض الأحيان بتكون نتيجة لتسوس الأسنان بيفضل بقايا الطعام بين الأسنان والضروس فبتتسبب في وجع الأسنان أو شرب مشروبات تكون ساخنة أو باردة طبعا بتزيد حدة ألم الأسنان في أوقات النوم وبيكون صعب جدا أن الإنسان يحدد مكان الألم بالتحديد احيانا بيشعر الانسان بالالم في في الاذن مصاحب لالم الاسنان النهارده انا هقدم لحضراتكم طريقه جميله جدا لعلاج وجع الاسنان والضروس بصوره رهيبه جدا انا مجربها شخصيا وطريقه فعاله جدا وفي ثواني ان شاء الله هيزول الالم تماما هنجيب اول حاجه معلقتين من الخل معلقتين من الخل اي نوع خل ينفع في الطريقه بتاعه النهارده اي نوع خل نقدر نستخدمه لو في خل التفاح يكون افضل طبعا لكن نقدر نستخدم اي نوع خل في الطريقه ما فيش اي مشكله هي مفيده انا مجرب الطريقه لما جربتها انا شخصيا مجربها على الخل العادي اي نوع خل موجود عندك تقدر انت تستخدميه للطريقه بعد كده هنجيب نص معلقه من زيت حبة البركة ونخلط الحاجات ديت مع بعضها كويس بعد ما نخلطها كويس مع بعضها هنتمضمض بالخليط دوت لمدة ثلاث مرات يعني احنا دلوقتي حسينا بوجع اسنان مفاجئ مثلا هنعمل الطريقة هنجيب الخل معلقتين ونص معلقة من زيت الحبة السوداء أو حبة البركة ونتمضمض بيها في ساعتها ثلاث مرات ثلاث مرات إن شاء الله هيزول الألم تماما في نفس اللحظة طبعا أنا مجربها شخصيا أنا كنت قرأت عنها وكنت حسيت بألم أسنان فحبيت إن أجرب الطريقة أشوف الطريقة هتعمل إيه فجربتها بصراحة يعني أقسم بالله يعني أنا بحلف بالله لأن جربتها في ثواني لقيت ألم الأسنان راح تماما وما حسيتش بيه تاني ما حسيتش بيه تاني في نفس اللحظة الخل بيعتبر مضاد حيوي واسع المجال وسبع الانتشار في الحال في الأسنان فبيقضي على الألم تماما في ثواني وله قدرة عجيبة جدا في القضاء على الألم كمان تقدروا عن طريق الخل تعملوا عملية تبييض رائع للأسنان يا جماعة وده عن طريق ان انتوا تجيبوا قطنه نظيفه وتنقعوها في الخل وبعد كده تقوموا بفرك الاسنان بيها بشكل جيد يوميا وبعدها تغسلوا الاسنان بالمياه الدافئه الخل هيزيل بقايا الطعام تماما من الاسنان وهينضف الطبقه الجيريه اللي موجوده في الاسنان واللي هتتحول بعد كده من لون الاسنان من الاصفر الى اللون الابيض الجميل جدا تقدروا تتسموا بكل يعني بدون قلق يعني اما بالنسبة لزيت حبة البركة له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات وبيعتبر مفيد جدا لعلاج ألم الأسنان وطبعا هو غني عن التعريف لعلاج الكثير من الأمراض أرجو إن أنا أكون قدرت أفيد حضراتكم النهاردة بالوصفة جربوها ما تقلقوش منها الوصفة جميلة جدا أنا مجربها شخصيا هي رائعة جدا في ثواني مش هتحسوا بألم الأسنان يعني في أي وقت في الليل في النهار حسيتوا بألم الأسنان تقدروا أنتوا تعملوا الطريقة دي تتمضمضوا بيها ثلاث مرات ان شاء الله هيزول الالم تماما اشكركم على حسن المتابعه دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته